Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos profe a su primera conferencia de Next Tour, que contento que estamos de tenerlo. Gracias. Les queremos disculpar a todos por la demora. Vamos a empezar con un par de preguntas en inglés que voy a traducir y después vamos a cambiar completamente a español. Recuerdo dos cosas, no pueden transmitir en vivo si no tienen derechos. Y por favor, si tienen una pregunta, esperen a las señoritas que les van a traer el micrófono. Lo vamos a hacer esto bien rapidito porque tienen que entrenar. Y una pregunta por persona máximo. We're going to go ahead and start in English with a couple of questions, one question per person. Mark, San Diego, Tribune, Union Tribune, you're first. I think I'm asking both questions. Uh, first question uh, is, uh, have you ever seen a Mexico game in San Diego? And if not, what have you heard about the atmosphere here? La pregunta es si has visto un partido de la selección de México jugado en San Diego y si no, ¿qué has escuchado del ambiente que la gente trae en esta ciudad? No, la verdad que no, nunca, nunca vi. Eh, sí lo que vivimos en el último partido contra Estados Unidos, el ambiente realmente se pone muy bien, que hay mucha gente apoyando, así que nos pone muy contento estar aquí, como también lo que ocurrió en Mazatlán, eh, y queremos que se repita más, que la gente venga, que se siente identificado con la selección y que nos apoye. And the same question is, you, Mexico has played four games with you as coach, has not lost, but the level of competition has not been what it will be now. You're playing a team that beat Brazil in the World Cup tomorrow night. How much better does your team have to play to continue to remain undefeated? Están invictos en cuatro partidos, pero el partido de mañana contra un equipo que le ganó a Brasil en el Mundial es otro nivel. ¿Cómo estás preparando el club para poder subir ese nivel a, a este rival? Sí, eh, cada partido para nosotros es importante, cada entrenamiento para nosotros es importante. Estamos eh, tratando de transmitir la idea de juego y en base a eso todas las variantes que pueda haber. Entonces necesitamos tiempo. Lo estamos aprovechando al máximo y cada partido que juguemos seguramente nos tiene que dar el mayor beneficio. Thank you very much. Let's start with Spanish. Perdón. Muchas gracias. Cambiamos a español. Gibran, por favor, la primera pregunta. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está Gibran Araiz de TUDN? Eh, ¿Cuál es el plan para el partido de mañana? Por favor, entendiendo que todavía le faltan algunos jugadores por, por sumarse para la Liga de Naciones. Ya vimos a varios de los que van a ser cortados ¿no? al final de, de estos amistosos ante Guatemala. ¿Cuál es el plan con, con los jugadores que tiene convocados para este juego ante Camerún? El plan es lo de siempre, el plan es seguir creciendo, mejorando, que cada partido se sienta más cómodo, que cada partido entiendan la idea. Eh, y lo que decíamos hace un rato también, los jugadores que terminan este último partido no es que están cortados, son jugadores de selección, están viniendo a la selección, están poniendo la camiseta de su selección, así que tienen que estar orgullosos, aprovechar cada oportunidad que tienen y esperar la próxima. Así que ese es el mensaje que estamos dando y lo están aceptando muy bien y veo mucho compromiso y muchas ganas de, de seguir aprendiendo y creciendo juntos. Vamos a Rubén, Hola, profesor, bueno, de Llevas escasos tres meses dirigiendo esta selección y tal vez estás dando una, una factura que tal vez ni siquiera te corresponda por todos los cambios que ha vivido esta, esta a nivel de nación, los cambios a nivel de selección, etc. Etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer entender que en este proyecto lo que viste es tiempo, es tranquilidad, es calma para construir y después de ella exigir? Transmitiendo y dando el ejemplo. Eh, cuando me veas nervioso, enojado, tranquilo, eh, vuelto loco, seguramente me habré eh, pasado para el otro lado. Pero mientras tanto, sigo diciendo lo mismo. Me siento feliz en el lugar donde estoy. Soy el técnico de la selección mexicana de fútbol. Me siento orgulloso, contento. Estamos en Estados Unidos, donde se va a jugar un mundial. Vamos a jugar contra un rival mundialista que, como bien decía, le ganó a Brasil. Así que no... no Estoy para disfrutar el momento y para ayudar a los jugadores a que sigamos creciendo juntos. Atrás, Felipe, por favor, la última. Profesor, buenas tardes, Felipe Valenzuela, 1974, Los Ángeles. Ya pasando este partido eh, y ya siendo técnico de la selección mexicana, el compromiso que tiene, los partidos de la Nations League, 
y en la Copa Oro. Se siente comprometido con la afición mexicana después de, del proceso pasado que fue un fracaso literalmente. Se siente comprometido para ganar estos dos torneos. Sí, voy a ser muy aburrido, ¿no? Porque siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno tiene bien claro lo que quiere y hacia dónde va, no cambia. Yo me siento comprometido con el pueblo mexicano a poner a la selección al máximo nivel. Los resultados vendrán solos. Yo soy convencido de que los resultados son consecuencia de cuando este equipo tenga bien claras cosas, cuando este equipo esté convencido, eh, tengamos las mismas ideas, tengamos el mismo compromiso todos, estaremos a nuestro máximo nivel. No dudo porque confío mucho en el talento mexicano que estando la selección al máximo nivel podemos competir con cualquiera. Pero es un proceso, necesitamos tiempo y trabajo. La próxima pregunta va a ser el señor de Camarón, ahí en gris, que me pidió la pregunta. Ahí está, espera el micrófono un segundo, por favor. Ahí está. Mi nombre es Marc Chamon, canal de Internacional de Camarón. ¿Qué piensas, qué piensas de, convocar de la selección de, de Camerún para mañana? No, justamente decía mucho respeto porque viene el jugador mundial de ganarle a Brasil, tiene jugadores eh, que, que juegan en Europa, tiene velocidades realmente de, de última generación, de cómo se ve en el fútbol moderno, así que para nosotros va a ser una prueba muy importante de enfrentar estas, estas selecciones que seguramente son las que nos vamos a enfrentar en el mundial de primer nivel, así que para nosotros es un orgullo y una posibilidad de crecer. Mauricio, en la quinta fila de la Hola, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, preguntar, profesor, tomando en cuenta un poquito de la mano de lo que ya le preguntaba eh, uno de mis compañeros, tomando en cuenta el grupo que tiene para el partido de mañana y el grupo que tiene conformado para lo que será Nations League y Copa Oro, ¿cuál es el objetivo del, del partido de mañana contra la selección de, de Camerún? ¿Esas conclusiones de qué le van a servir? sobre todo por el grupo de futbolistas que tiene a disposición por el momento. Mira, más que nada es como te digo, tenemos días de entrenamiento, que cada día para mí es importante, partidos para tratar de hacer las cosas bien, para sacar buenas conclusiones de lo que se está haciendo bien y lo que hay que mejorar, que como decía hay mucho por mejorar, pero es normal y es parte de, pero si no tomamos conciencia de lo que hay que mejorar y cómo hacemos para mejorarlo, no se va a mejorar nunca. Entonces, eh, tenemos una base importante de estos jugadores que van a seguir quedándose en National League y en la Copa Oro. Así que cada partido y cada entrenamiento nos suma un montón y ya el domingo van a venir eh, los que están en Europa con el compromiso de quedarse y estar, estar juntos estos dos torneos porque queremos tenerlo mejor y tratar de sacar los mejores resultados en los dos torneos. David, por favor. Gracias. Diego, ¿cómo estás? David Medrano de, de, de Azteca. Oye, Diego, los, eh, de los 22 que convocaste para estos dos partidos, hay algunos que no tuvieron minutos en Mazatlán, Henry, Laines, Acevedo, Romo. ¿Juegan mañana? Y también preguntarte si Jorge Sánchez puede ser opción para mañana o no. Sí, mira, como, como, como les contaba, eh, cada caso es muy particular, ¿no? Cada jugador viene muchas veces de situaciones distintas. Algunos que vienen de vacaciones, algunos vienen de tener mucho rodaje, algunos vienen de tener poco rodaje el caso de Jorge por ejemplo que él al no tener tanto rodaje le va a venir bien jugar y lo vamos a poner un rato eh, el caso de Henry eh, consideramos que venía muy desgastado de su lesión y que no terminó bien físicamente de su liguilla así que eh, el partido anterior no jugó veremos si juega un rato el día de mañana entonces eh, nos sirve para prepararnos, eh, es complicado porque algunos tienen que tomarlo como una mini pretemporada, tienen que tratar de estar de la mejor manera, porque también nosotros queremos que ellos se entrenen, que estén bien, que puedan jugar 90 minutos, vamos a tener un torneo que jugamos cada cuatro días, muy desgastante, así que vamos a tener que ser muy inteligentes en la toma de decisiones, pero queremos que después los jugadores rindan de la selección y que puedan llegar a sus clubes de la mejor manera también.
Saúl. Profe, Saúl Rodríguez de Telemundo Los Ángeles. No sé si tenía contemplado al chicharito en algún momento y si sabe de la grave lesión que sufrió. Sí, sí, me enteré de la lesión, lamentablemente, para todos. Y como siempre digo lo mismo, eh, está contemplado todos los jugadores mexicanos que estén destacando, están contemplados. Lamentablemente sufrió una lesión y desde acá le mando un abrazo grande y mucha fuerza en su recuperación. Raúl. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está Raúl, el pelón del show? Bueno, vale el feo, un gusto saludarlo en, en persona, lo tuvimos ahí en el programa. Mejor así, ¿no? Sí, hizo historia con el Atlas. 60 años, usted logró lo que nadie había logrado y mi campeón además también. ¿Usted cree que se puede hacer lo mismo con la selección, hacer historia también? A eso vinimos, estamos convencidos, sabemos que podemos hacer algo, dejar algo y eso es nuestro objetivo, así que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas entendiendo la dificultad y sabiendo que si no hay dificultad no hay manera de llegar al objetivo así que estamos eh, muy emocionados de poder estar aquí Bueno, llegó el equipo entonces la última pregunta Rafa Ramos y después salimos a la cancha Dale, Rafa. Gracias, eh, Diego ha sido reiterativo en el hecho de que aprendan la idea que entiendan la idea futbolística que quieres eh, la pregunta es si en el escenario de otros entrenadores que se han quejado de una amnesia del futbolista mexicano cuando tiene que llegar de su club a la selección, y hay que empezar de cero. Eh, Ricardo La Volpe lo llamó al alfabetismo táctico. ¿Cómo te impacta esto cuando de repente tienes que vivir esos, eh, esas situaciones de que se van, regresan, se van, regresan, y tengas que empezar de cero, como en esta ocasión para la Liga de las Naciones? Y como decía, tengo mucha paciencia. Y estoy aprendiendo también esta profesión. Pero nunca fui seleccionador. Eh, y entiendo las dificultades y la única manera es abordando las dificultades y es tratando de, con imágenes, tratando de aprovechar cada entrenamiento de ver y corregir las situaciones y lo que me da fuerza es la voluntad y el compromiso que tienen los jugadores así que yo creo en ellos y estoy convencido de que vamos a construir un equipo que va a poder entender la idea de juego, va a poder adaptarse a los distintos momentos y a las distintas situaciones que plantea el rival y vamos a seguir creciendo. Gracias a todos, gracias, gracias. profe. Gracias.